ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ஆர்கே மனிதர்களால் படைக்கப்பட்ட எல்லாருக்குமே ஒரு இண்டிவிஜுவல் குவாலிட்டி இருக்கும் அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட திறமை கண்டிப்பாக எல்லாருக்கிட்டுமே இருக்கும் ஸோ ஒரு சில பேர் லைஃப்பில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன திறமைகள் இருக்கு அவங்களால என்ன முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு அதுக்கான முயற்சியில் வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவாங்க அதை சக்ஸஸ் பண்ணியும் காட்டுவாங்க ஒரு சில பேர் வந்து நம்மளால இது முடியுமா இல்லை அது முடியுமா நம்ம இது பண்ண சக்ஸஸ் ஆகுமா இல்லை இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு அவங்களால இது பண்ண முடியுமா அதை பண்ண முடியுமான்ட்டு அதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு தன்னால் என்ன முடியுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஆர்வமாக இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து நம்மளால இதுவும் முடியாது அதுவும் முடியாது அப்படின்ட்டு தன்னை தானே தாழ்த்திக்கிட்டு நம்மளால இவ்வளோதான் முடியும் நம்ம இவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு சர்க்கிள்குள்ளேயே வந்து சர்வே பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு கேட்டகரி வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ நான் சொல்லப்படுற இந்த கதையை கேட்டுட்டு நீங்க உங்க மனசுல என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நீங்க இப்போ தான் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட ஒரு பெல்லை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போதான் நம்ம சேனல்ஸ்ல நம்ம போற வீடியோஸை நீங்க உடனுக்குடன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே இப்ப அந்த ஸ்டோரி என்னங்க பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு நாள் ஒரு வேடன் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா காட்டுக்கு வந்து வேட்டையாடுறதுக்காக காட்டுக்கு போறான் ஸோ அப்படி காட்டுக்கு போகும்போது அவன் ரொம்ப நேரமாக வந்து காட்டை சுற்றி சுற்றி தேடிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு எந்த ஒரு விலங்கும் வந்து கண்ணில் படவே இல்லை ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மனை உச்சிக்கு போயிட்டு தேன் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு மலை உச்சிக்கு போகிறான் அங்கே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேனும் எதுவும் அவனுக்கு கிடைக்கல ஸோ தேன் மலையில் வந்து திருப்பி கீழே திரும்பும் போது அவன் வந்து ஒரு பருந்தோட கூட பார்க்குறான் பருந்தோட கூண்டை பார்த்துட்டு அதில் ஒரே ஒரு முட்டை இருந்துச்சு அந்த முட்டையை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறான் வீட்டுக்கு வந்தோன்னே அந்த முட்டை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சு அவனோட கோழி பண்ணையில் கோழி முட்டையோட முட்டையாக இந்த முட்டையும் சேர்த்து வச்சிடறான் நாலு நடுவில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கோழி முட்டை ஒவ்வொன்றா வந்து பொறிய ஆரம்பிக்குது பொறிஞ்சு கோழி குஞ்செல்லாம் வெளியில் வருது அந்த டைமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பருந்து முட்டையும் பொறிஞ்சு அதுலேருந்து பருந்து குஞ்சும் வெளியில் வருது அந்த தாய்கோழி அந்த கோழி குஞ்சுகளை வந்து அதோட கூட்டமாக வந்து அரவணைச்ச மாதிரியே இந்த பருந்து குஞ்சையும் தன்னோட கோழி குஞ்சாக நினச்சி அதோட அரவணைச்சு வளர்க்க ஆரம்பிக்குது நாலு நடுவில் வந்து இந்த பருந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குதுன்னா தன்னோட கோழியாகவே நினச்சிக்கிட்டு அந்த கோழி குஞ்சுகள் என்னென்ன பண்ண ஆரம்பிக்குதோ அதே வந்து தானும் பண்ணிக்கிட்டு தன்னோட கோழி குஞ்சாக நினச்சிக்கிட்டு அவரோட வாழ்க்கையை தொடங்க ஆரம்பிக்குது டெய்லியும் வந்து அதை பண்ணுற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே ஒரு கோழி குஞ்சு மாதிரி வந்து பண்ண ஆரம்பிக்குது ரொட்டீனாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டே பை டே இப்படியே போயிட்டு இருக்குது போயிட்டு இருக்கும் போது பார்த்தா எல்லா குஞ்சும் ஓரளவுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு பெருசாக வளர ஆரம்பிக்குது வளர ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க கோழி குஞ்சோட உருவமும் இந்த பருந்தோட உருவமும் மாறுபட்டதாக இருக்குது ஸோ அப்பயுமே வந்து தன்னோட பற்றி தான் யாருங்கிறத பற்றி இந்த கோழி பருந்து குஞ்சு தெரிஞ்சிக்காமல் தன்னோட கோழியாகவே நினச்சி வந்து திருப்பி அந்த கோழி குஞ்சுகிட்ட சேர்ந்து வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு நாள் வந்து கோழி குஞ்சு வந்து இறை தேட போகும்போது இந்த பருந்து வந்து மேலே ஒரு மேலே வந்து இன்னொரு பருந்து வந்து வானத்தில் பறந்து போயிட்டு இருந்துச்சு அதை பார்த்து நம்மளும் ஒரு நாள் இந்த வானத்தில் பறக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ஆசை எழும்புது ஸோ நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் வானத்தில் பார்த்தோம் அவ்வளோ தூரமாக பறக்கணும் அப்படின்ட்டு தனக்குள்ளேயே நினச்சிக்கிட்டு இது வந்து என்ன பண்ணது அப்படின்னா இறை தேடிட்டு இங்கேயே இங்கேயும் நகர்ந்து கொண்டு போயிட்டு இருக்குது ஆனால் கடைசி வரைக்கும் நாமளும் அந்த பறந்து தான் அப்படிங்கிறத அது உணரவே இல்லை ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்லேயும் நிறைய பேர் வந்து நம்மளால் என்ன முடியும் நம்ம என்னால் என்ன செய்ய முடியும் நம்ம யார் அப்படிங்கிறத உணராமல் நம்ம இவ்வளோ தான் நம்மளால் இதான் முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு பட்டத்துக்குள்ளேயே வந்து அவங்க வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம யாருங்கிறத நம்மளாம் உணராத வரைக்கும் நாமளும் அந்த பருந்து குஞ்சு மாதிரி தான் தன்னை ஒரு கோழி குஞ்சாக நினச்சிக்கிட்டு நம்மளோட பருந்து வாழ்க்கையை விட்டுட்டு நம்ம ஒரு கோழி அப்படின்ட்டு நம்மளோட வட்டத்துக்குள்ளேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நாம் எப்போ வந்து நம்ம ஒரு கோழி குஞ்சு இல்லை நம்ம ஒரு பருந்து நம்மளால் இது மட்டும் இல்லை தாண்டி இன்னும் உயரமாக மேலே போக முடியும் அப்படின்ட்டு நம்பி ஒரு வட்டத்துலேருந்து வெளியில் வந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ நம்ம நம்ம லைஃப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சக்ஸஸ் ஆக முடியும் மேலே வர முடியும் ஸோ உங்களால் இவ்வளோ தான் முடியும் நான் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு என்னால் ஏன் செய்ய முடியாது நான் இதை செய்வேன் கண்டிப்பாக இதை தாண்டி மேலே வருவேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட வந்து வாழ்க்கையில் மேலே வர பாருங்க ஸோ என்னால் இந்த விஷயம் முடியாது அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே உட்காராம எதுக்கா எதனால என்னால் அந்த விஷயம் பண்ண முடியாது அந்த விஷயத்த நான் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு யோசிக்க ஆரம்பிங்க யோசிச்சு அதுக்கான காரணத்தை தேடுங்க ஸோ அந்த விஷயத்த உங்களால் சக்ஸஸ் பண்ணி காட்ட பா